Our meeting today with King Hassan and the delegation is an important milestone along the road toward a common objective, a just and lasting peace in the Middle East. His Majesty King Hassan and his colleagues were forthright and helpful to us in clarifying the positions of what the Arab League adopted last month in Fez, Morocco. I've clar clarified for His Majesty and the delegation a number of points concerning the peace initiative that I announced September 1st. We listen to one another's views in spirit of goodwill, understanding, and mutual respect. Peace in the Middle East means achieving security for all the states in that troubled region. Security for the Arab states and security for Israel and a sense of identity for the Palestinian people. We must pursue these goals rigorously, thoughtfully, and in close consultation with all here. And like our guests today, we all share the hope of peace. Our mutual goal of peace and the road to it lies through a negotiating process, which I hope can be resumed in the very near future. I hope they realize all the delegation and His Majesty how welcome they are here in the United States and how much we appreciate their coming here. جلاله الملك الحسن والوفد المرافق له كان معلما هاما في الطريق نحو هدفنا المشترك لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط لقد كان جلاله الملك الحسن وزملاؤه صريحين معنا في توضيح المواقف التي تبناها مؤتمر القمه العربيه في مدينه فاس بالمغرب في الشهر الماضي ولقد اوضحت لجلالته ولاعضاء الوفد المرافق لجلالته عددا من النقاط المتعلقة بمبادرة السلام التي أعلنتها في الأول من شهر سبتمبر الماضي لقد سمع كل منا آراء الآخر بروح من النية الحسنة والتفهم والاحترام المتبادل إن السلام في الشرق الأوسط يعني تحقيق الأمن لجميع دول تلك المنطقة المضطربة وكذلك الأمن للبلدان العربية والأمن لإسرائيل ويعني أيضا شعورا بالهوية للشعب الفلسطيني يجب علينا أن نسعى إلى الوصول إلى هذه الأهداف بهمة وتمعن وبالتشاور الوثيق مع كل الموجودين هنا مثل ضيوفنا اليوم الذين يشاركوننا الأمل في تحقيق السلام إن هدفنا المشترك هو السلام وإن الطريق نحو السلام هو بواسطة عملية التفاوض التي آمل أن نواصلها في المستقبل القريب ومرة أخرى إنني أرحب بجلالة الملك الحسن وبالوفد المرافق له هنا في الولايات المتحدة فخامة الرئيس إنني ورفاقي I and my colleagues أؤكد لكم I would like to assure you our would like to express our gratitude على حسن الاقتبال for this wonderful reception we received today وكريم الضيافة and the hospitality اللذين حضينا بهما which we have received here today كما نشكركم we also would like to thank you على العمق وحسن النية for the depth and the goodwill التي لقيناها فيكم which we have witnessed here today ونحن نستعرض أمامكم as we reviewed with you مطامح العرب the hopes of the Arabs وأهدافهم and their objectives ألا وهو السلم which is peace في العدل peace with justice والكرامة and dignity وإنني أعتقد شخصيا I personally believe أننا سنجد that we will find في إطار التوصية رقم 242 in the framework of security council number the security council resolution number 242 وفي 338 and in 338 
وفي برنامجكم للسلام and your program, your plan for peace وفي مقررة مؤتمر فاس and the decisions of the Fez conference سنجد في كل هذا we will find in all these ما سيطوي المراحل ويربح الوقت which will uh, save us a lot of time للوصول إلى هدفنا النبيل in order to achieve our noble aim and objective ألا وهو السلم والتساكن والبناء which is peace and coexistence and construction لمصلحة المنطقة for the welfare of the region والبشرية جمعا and whole mankind وشكرا لكم مرة أخرى فخامة الرئيس thank you very much again Mr. President Hey, Sam! 